εσένα από τον άριστο μαθηματικό, ποιε είναι οι δύο σου που σου Εντάξει, σίγουρα είναι μια πρωτόκολλη εμπειρία για μένα. Ε, τόσα χρόνια πλέον ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Ε, πλέον μπορώ να πω ότι έχω αρχίσει και συνηθίζω, έχω αρχίσει και συνηθίζω εδώ πέρα. Ε, σίγουρα διαφορετική ομάδα, διαφορετικέ απαιτήσει. Πανέκο είναι μια από τι μεγαλύτερε ομάδε και από εκεί και πέρα προσπαθούμε και εμεί να... μέσα από τη σκληρή δουλειά να ανταπεξέλθουμε στι απαιτήσει. Ε, εντάξει, σίγουρα αυτό που θα δει ο Παναγιώτο είναι ότι είμαστε σε μια περίοδο, σε ένα στάδιο να προσαρμογή, να το πω, ελληνοποίηση. Ε, σίγουρα μα γεμίζει ευθύνε και εμένα και όλου του νεαρού παίκτε ότι πρέπει μέσα από τη σκληρή δουλειά που, που την απαιτεί ο προπονητή μα να, να βελτιωθούμε και να, και να βοηθήσουμε την ομάδα όσο, όποτε, όποτε μα ζητηθεί και όποτε χρειαστεί. Ε, για πολλού λόγω θέση, ακόμα και το ότι είσαι αριστερό χέρι στο ψηλό γκάρ. Εντάξει, σίγουρα το να έχει παίζει με τον Δημήτρη είναι κάτι, κάτι φοβερό. Ε, κάθε μέρα να τον έχει μαζί σου δίπλα σου να, να σε βοηθάει, να σου μαθαίνει πράγματα είναι, είναι ότι καλύτερο. Και πιστεύω για μένα ότι το ότι παίζουμε στην ίδια θέση και ότι μοιάζουμε μπορεί να με βοηθήσει και εμένα να, να συνεχίσω να δουλεύω, μου δίνει κίνητρο για να βελτιωθώ ακόμη περισσότερο. Τώρα, όπω είπαμε, ο Παναθυμιακό κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Τι να περιμένει ο κόσμο από αυτή την ομάδα φέτο, ε, Εντάξει, καταρχήν ε, τώρα παίζουμε το, το πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κρίνεται πολύ, πολύ νωρί ένα τίτλο. Ε, από εκεί και πέρα, εμεί παλεύουμε να είμαστε στο νου πιο έτοιμοι. Είχαμε κάποια πρόβλημα τραυματισμών. Ε, το ρόστρο που δεν ξέρω αν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ε, από εκεί και πέρα, ελπίζω να είμαστε στο νου πιο έτοιμοι στο μάτι με τον Ολυμπιακό και σίγουρα για στόχου θα, θα πρέπει να μιλήσουμε όταν θα έχουμε ολοκληρωμένη άποψη τη ομάδα. Όπω είπε, ο πρώτο αγώνα έτυχε με τον Ολυμπιακό. Πόσο καλό ή πόσο κακό είναι το ότι οι δύο ομάδε θα συναντηθούν τόσο νωρί μέσα στη σεζόν, ενώ μόλι έχουν τελειώσει την προετοιμασία του. Εντάξει, σίγουρα και οι δύ ομάδε δεν θα είναι απολύτω έτοιμε. Σίγουρα ο Ολυμπιακό έχει ένα προβάδισμα, μια και έχει παρόμοιο ρόστερ με πέρσι, οπότε σίγουρα θα είναι λίγο πιο έτοιμο. Και εμεί είχαμε και τα προβλήματα που συμβαίνουν με τον Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι μέσα από τη σκληρή που κάνουμε προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφο και να παρουσιαστούμε ω το πιο έτοιμο. Αλήθεια, ε, ποια είναι η διαφορά τη δουλειά που γίνεται στον Άρη, α πούμε, σε σχέση με τη δουλειά που γίνεται στον Παναθυμαϊκό, στην προετοιμασία και σε ρωτά γιατί ναι. αυτή είναι η αλλαγή που έκανε εσύ. Ε, να σου πούμε την αλήθεια, πιστεύω και στον Άρη μου τυχερό, γιατί είχαμε, είχαμε, είχαμε ξεκινήσει καλό πρόγραμμα πούμε, και με, και με αυτόν τον οργάνωση, με τον το κόσμο Αγγέλου, με του γυμναστέ, Ζάλογκο και με, όλους τους, και με όλο το staff εκεί πέρα. Δηλαδή, κάναμε και εκεί πιστεύω πολύ καλή δουλειά. Ε, αντίθετα εδώ πέρα, επίση υπάρχει σίγουρα η οργάνωση υπάρχει μια και είναι, μιλάμε για τον Παναγιακό, μια ομάδα που είναι έξι προ τα δεύτερα Ευρώπη. Έχει έρθει ο προπονητή, ο οποίο είναι ιδανικό για νεαρού παίκτε, πολύ απαιτητικό και, και δουλεύει με νεαρού. Οπότε πιστεύω ότι και η αλλαγή εδώ ε, πάνω απ' όλα είναι η δουλειά μέσα στο γήπεδο. Ναι. Ε, και για να κλείσουμε, ποιοι είναι οι δικοί σου οι στόχοι για τη φετινή χρονιά. Ε, η δική μου στόχη είναι αυτό, σκληρή δουλειά, να βελτιωθώ στο περισσότερο μπορώ και να βοηθήσω την ομάδα μου όποτε χρειαστεί. Μάλιστα, και μια τελευταία. Ε, είχαμε δει ότι μέσα στο δικαλυκό και προηγουμένου έχεις πάρει μια γεύση από την Ανδρών, την Εθνική. Μέσω του Παναθηναϊκού πιστεύεις ότι μπορεί να ξαναχτυπήσεις αυτή την πόρτα. Σίγουρα, ο Παναθηναϊκός είναι, είναι ένα, ένα σκαλοπάτι, είναι το πρώτο βήμα στην καριέρα μου. Και... Ε, σίγουρα πιστεύω ότι εφόσον μπορέσω και βελτιωθώ και, και παίξω μαθαναϊκό θα μπορέσω μια μέρα να είμαι και εγώ στην εθνική αντρών.